വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പാർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ലൈക് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോം ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദേ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് ദേ എക്സിസ്റ്റ് ബൈ ദ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ന്യൂറി വാസ് ട്രൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് സോനു അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ന്യൂറിയുടെ ഏജ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോനുവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ത്രൈസ് ത്രൈസ് മീൻസ് ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ ത്രീ ടൈംസിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ വയസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂരി വിൽ ബി ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് സോനു അതായത് ന്യൂരിയുടെ ഏജ് എന്താകും നമ്മുടെ സോനുവിൻ്റെ ഏജ് എന്താണോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ടു ടൈംസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അത് മിസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ സോ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ ന്യൂറി ആൻഡ് സോനു ന്യൂറിയുടെയും സോനുവിൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ന്യൂരിയുടെയും സോനുവിൻ്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടു പേരുടെയും വയസ്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എച്ച്സും വൈവായിട്ട് അപ്പം ഏജ് ഓഫ് ന്യൂറി ലെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ന്യൂറി ബി എക്സ് ഇയേഴ്സ് and sonu is equal to h of sonu is equal to y years okay ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പിടിയിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ അതായത് ആദ്യം നമ്മളെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും അത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ നമ്മുടെ ഏജ് ഓഫ് ന്യൂറി എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവളുടെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മിസ്സിൻ്റെ വയസ്സ് ഒരു ഫോർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മിസ്സിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോഴേ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ നമുക്ക് സോനുവിൻ്റെ വയസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ഏജ് ഓഫ് സോനു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് വൈ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാകുമ്പം വൈ മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂരിയുടെ ഏജ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് സോനു അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സോനുവിൻ്റെ ഏജ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് ന്യൂരിയുടെ ഏജ് എന്താണ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ സോനുവിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസിന് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ടൈംസ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ത്രീ കൊണ്ട് ഈ ടൈംസ് എന്ന് വരുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രൈസ് മീൻസ് മൂന്ന് മടങ്ങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് മീൻസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ച
ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ് സോ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് സൈൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തുവാണെന്നുള്ളത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവരുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേരുടെയും വയസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിലോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ഏജ് ഓഫ് ന്യൂറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എച്ച്സ് ആണ് ന്യൂറിയുടെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മിസ്സിൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് എങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാകും ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഏജ് ഓഫ് സോനു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് വൈ ആണ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ന്യൂറി വിൽ ബി ട്വൈസ് എസ് ഓൾഡ് എസ് സോനു അതായത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂറിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആകും നമ്മുടെ സോനുവിൻ്റെ ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോനുവിൻ്റെ ഏജ് അതിൻ്റെ ട്വൈസിന് ഈക്വൽ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ന്യൂറിയുടെ ഏജ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആകും നമ്മുടെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സോനുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ടെൻ അതിൻ്റെ ട്വൈസ് ട്വൈസ് മീൻസ് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള രണ്ട് നമ്പറിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈ എന്ത് വരും ടു വൈ ദൻ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് സൈൻ ദൻ ടു കൊണ്ട് ടെന്നിന് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈയുടെ ടേമിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരാം ഈ പ്ലസ് ടെന്നിനെ നമുക്ക് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം എച്ച്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ട്വൻറ്റി ദൻ പ്ലസ് ടെന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ So, x minus 2y is equal to 20 minus 10 is 3 and 10. This is our second equation. In the elimination method, we can find x in the y and value. Then, we will get the age of the age. By elimination method, we can find two equations. We can find the first equation. x minus 3y is equal to minus 10. x minus 3y is equal to minus 10. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെയോ വൈയുടെയോ കോഫിഷ്യൻ്റെ സെയിം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ സെയിം കോഫിഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി വേണം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനും കൂടി വേണം ബട്ട് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്കതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെയോ വൈയുടെയോ കോഫിഷ്യന്റ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിന്റെ ടേമിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെപ്രാക്ട് സെപ്രാക്ട് വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ നിന്നും വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടു എന്താണ് ആദ്യം ഈ ഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
ട്വൻറ്റി സോ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പുഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തുമായിരുന്നു അതാ അടക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ദെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇപ്പുറം വരുമ്പം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ പ്ലസ് സൈൻ ആകും ദെൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും സെപ്പറാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റർ എൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീന്ന് ടെൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് സൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വൈയുടെയും എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി അതേപോലെ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്നും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഏജ് എന്തായിട്ടായിരുന്നു ലെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏജ് ഓഫ് ന്യൂറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ലെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് സോ നമ്മുടെ ന്യൂറിയുടെ ഏജ് അപ്പം എത്രയാണ് അൻപത് വയസ്സ് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഏജ് ഓഫ് സോനു നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ലെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വൈ ആയിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പറയാം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ന്യൂറിയുടെയും സോനുവിൻ്റെയും ഏജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റീന്നും ട്വൻറ്റി എന്നും ഇനി ഇത് ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റിയും ട്വൻറ്റി വണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂരിയുടെയും സോനയുടെയും ഏജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മീൻസ് ആരുടെ ഏജ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടോ അതായത് ആദ്യമേ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിരുന്നു അവൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇത് എന്തിന് ഈക്കൽ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ സോനുവിൻ്റെ ഏജ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള സോനുവിൻ്റെ ഏജ് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് സോനുവിൻ്റെ ഏജ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വൈ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി കാരണം സോനുവിൻ്റെ ഏജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദേ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജും സോനുവിൻ്റെ ഏജും ദേ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നില്ലേ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നത് കാരണം അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോനുവിൻ്റെ ആ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂരിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോനുവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസിന് ഈക്വൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ന്യൂരിയുടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ സോനുവിൻ്റെ ഏജും ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ വന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ഏജ് ഇട്ട് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ